हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल और इस वीडियो में हम बात करेंगे पार्टिकल ने मॉडल ऑफ लाइट समझेंगे क्या है पार्टिकल मॉडल ऑफ लाइट तो स्टार्ट करते हैं न्यूटन फंडामेंटल कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिक्स मैकेनिक्स एंड ग्रेविटेशन ऑफन ब्लाइंड अस टू हिज डीप एक्सपेरिमेंटल एंड थियोटिकल स्टडी ऑफ लाइट ही मेड पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स तो ऐसा नहीं है कि न्यूटन ने सिर्फ मैथमेटिक्स मैकेनिक और ग्रेविटेशन की फील्ड में काम किया उनका कॉन्ट्रीब्यूशन लाइट की फील्ड में भी काफ़ी है ओके तो ही फर्दर डेवलप द कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट प्रपोज बाय डेस्कार्टेज तो डेस्कार्टेज ने दिया था कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट उसी को उन्होंने फर्दर डेवलप किया तो क्या था ये कॉर्पस कलर मॉडल ऑफ लाइट समझते हैं इसको इट प्रज्यूम डैट लाइट एनर्जी इज कंसनट्रेटेड इन टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पस कलर्स ठीक है तो डेस्कार्टेज ने क्या ज्यूम किया था कि जो लाइट है वो किससे बनी है टाइनी पार्टिकल्स जिसको उन्होंने नाम क्या दिया था कॉर्पस कलर नाम दिया था लाइट पार्टिकल से बनी बहुत छोटे पार्टिकल से जिनका नाम डेस्कार्टेज ने दिया था कॉर्पस कलर्स कॉर्पसकल्स ओके ही फर्दर एज्यूम डैट कॉर्पसकल्स ऑफ लाइट वर मासलेस इलास्टिक पार्टिकल्स ओके और इसके साथ ही साथ क्या बोला कि जो ये कॉर्पस कलर्स है ये मासलेस है इनका कोई मास नहीं होगा और इलास्टिक पार्टिकल है ना जो इलास्टिक कोलिजन के बारे में आप पढ़ चुके हो लॉन्ग क्लास में इलास्टिक कोलिजन क्या होती है जिसमें कोलिजन के बाद जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व रहेगी ओके विद हिस अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैकेनिक्स ही कुड कम अप विद अ सिंपल मॉडल ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ठीक है तो न्यूटन अपनी मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग की वजह से रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन के लिए एक सिंपल मॉडल प्रेजेंट कर पाए इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन डेट अ बॉल बाउंसिंग फ्रॉम अ स्मूथ प्लेन सरफेस ओव इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ओके तो हमें पता है जब एक बॉल को क्या करते हो आप बॉल को एक सरफेस में थ्रो करते हो ठीक है एक बॉल लिया आपने एक फ्लोर में आपने हिट किया तो क्या वो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को वो फॉलो करेगी मतलब जिस एंगल ऑफ इंसिडेंस है है ना आपने क्लास टेंथ में पढ़ा ना एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन वैसा कुछ है ना तो क्या होगा वो जिस सपोज ये मैं इस बॉल को यहाँ थ्रो करता हूँ ठीक है तो एक एंगल बनाते हुए जा रही है ये सरफेस से ठीक है तो क्या करेगी जब इसको ये रिफ्लेक्ट होगी इससे मतलब ये बाउंस होगी तो बाउंस भी क्या करेगी उसी एंगल से बाउंस होगी ठीक है सरफेस से उतना एंगल बनाते हुए बाउंस होगी ठीक है ये हो जाएगा तो वो ओबे करती है लॉस ऑफ रिफ्लेक्शन एक बाउंसिंग बॉल वेन दिस इज एन इलास्टिक कोलिजन द मैग्नीट ऑफ द वेलोसिटी रिमेन सेम और जब इलास्टिक कोलिजन होगा तो हमें पता है जो वेलोसिटी का क्या रहेगा वेलोसिटी चेंज नहीं होगी कि काइनेटिक एनर्जी कंजर्व रहती है है ना इलास्टिक कोलिजन में ये तो होता है इन इलास्टिक कोलिजन में जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती है ठीक है तो अगर आइडियल केस लें तो काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी कंजर्व रहेगी जो वेलोसिटी है वो सेम रहेगी ओके एज द सर्फेस इज स्मूथ देयर इज नो फोर्स एक्टिंग पैरल टू द सर्फेस सो द कॉम्पोनेंट ऑफ मोमेंटम इन दिस डायरेक्शन ऑल्सो रिमेन द सेम ओनली द कॉम्पोनेंट पेंटिंग टू द सर्फेस दैट इज द नॉर्मल कॉम्पोनेंट ऑफ द मोमेंटम गैर ट्रिवर्स ओके सो क्या होगा स्मूथ सर्फेस की बात कर रहे हैं हम ठीक है तो एक बॉल जब फॉल हो रही है इस सर्फ इस सर्फेस पे ठीक है तो क्या उसका कुछ मोमेंटम है मास है वेलोसिटी है इसके दो कंपोनेंट बना सकता हूँ मैं ठीक है एक हॉर्जेंटल कंपोनेंट हो गया ये ठीक है हॉर्जेंटल कंपोनेंट और एक क्या हो गया ये वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है दैट इज़ द नॉर्मल कॉम्पोनेंट तो ये क्या हो रहा है ये ये जो कॉम्पोनेंट है ये तो चेंज हो जाएगा रिफ्लेक्शन के बाद डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी इस मोमेंटम की कंपोनेंट की डायरेक्शन लेकिन जो पैरल वाले पे की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी ठीक है स्मूथ सरफेस के लिए रेगुलर अगर स्मूथ सरफेस नहीं होता तब उसमें फ़र्क आता ठीक है जैसे कि आप मिरर में देखोगे जैसे रेगुलर रिफ्लेक्शन या रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात किया ना तो उससे रिलेट किया इस चीज़ को ओके न्यूटन आर्ग्यू डेट स्मूथ सर्फेस लाइक मिररर रिफ्लेक्ट द कॉर्पसकल्स इन अ सिमिलर मैनर ठीक है न्यूटन ने ही बोला कि जैसे ये रिफ्लेक्शन इसमें हो रहा है वैसे जो कॉर्पस कलर्स है वो भी सेम उसको भी हम एक पार्टिकल मान रहे तो उस उस तरह से बॉल की तरह वो क्या हो रहे हैं रिफ्लेक्ट हो रहे हैं ठीक है नाउ इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ रिफ्रैक्शन न्यूटन पॉस्टुलेटेड द स्पीड ऑफ द कॉर्पसकल्स वाज ग्रेटर इन वाटर और और ग्लास देन इन ईयर ठीक है तो न्यूटन ने क्या एज्यूम किया कि पॉस्टुलेट किया कि रिफ्लैक्शन को रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए कि जो कॉर्पसकल्स है उसकी स्पीड क्या है ग्लास में 
ज़्यादा है और एयर में कम है ठीक है लेकिन हमें पता है इसका उल्टा है ठीक है एयर में क्या होती है लाइट की स्पीड ठीक है लाइट की स्पीड एयर में ज़्यादा होती है और ग्लास में कम होती है ओके इन द फील्ड ऑफ ऑप्टिक्स न्यूटन द एक्सपेरिमेंटर वॉज ग्रेटर दैन न्यूटन द थ्योरिस्ट ही हिमसेल ऑब्जर्व मैनी फिनोमिना विच वर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड इन टर्म्स ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ पार्टिकल ठीक है तो इन्होंने कुछ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट ऐसे किए और ऑब्जर्व करे बहुत ऑब्जर्वेशन ऐसे देखी जिनको पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन करना मुश्किल था ठीक है तो इसीलिए बोला कि जो एक्सपेरिमेंटल न्यूटन था इसमें ज़्यादा डोमिनेट था एज कम्पेयर टू थियोटिकल मतलब वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए बट उन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इतने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन ऑप्टिक्स में देखी ओके जिसको हम देखेंगे अभी वेव ऑप्टिक्स से उसको हम समझेंगे फॉर एग्जाम्पल द कलर ऑब्जर्व ड्यू टू थिन फिल्म ऑफ ऑल ऑन वाटर ना ऑल ऑन वाटर का जब कभी देखना ध्यान से तो आप देखोगे उसमें कलर दिखाई देंगे ठीक है या आपने ऑब्जर्व किया होगा ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने की प्रॉपर्टी ऑफ पार्ट्स से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज़ अनदर सच एग्जांपल तो पार्ट्स से रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी जैसे कि आप कभी किसी जहाँ पर पानी खट्टा है अगर वहाँ देखोगे तो आपको क्या दिखाई देगा अपनी रिफ्लेक्शन में दिखाई देगी साथ ही साथ उसके अंदर भी दिखाई देगा ना तो पार्ट्स से रिफ्लेक्शन की प्रॉपर्टी ओके सो इसके बाद एवरी वन हुज लॉकड इन द वाटर इन द पॉइंट सी इमेज ऑफ द फेस इन इट But also sees the bottom of the pond. Newton argued that some of the corpuscles which fall on the water get reflected and some are get transmitted. ठीक है तो इस चीज़ को उन्होंने कैसे एक्सप्लेन किया पार्शल रिफ्लेक्शन को बोला कि जो कुछ कॉर्पस्कल क्या हुए ट्रांसमिट हो जाते हैं ठीक है और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाते हैं कुछ तो पास हो जाते हैं ठीक है और टाइट के और कुछ ट्रांसमिट हो जाते हैं इसलिए हमें दोनों रिफ्लेक्शन पार्शल रिफ्लेक्शन दिखाई देगा ठीक है बट वैन वॉट प्रॉपर्टी को डिस्टिंग्विश दिस टू काइंड ऑफ कॉर्पस्कल्स ठीक है तो ये क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कैसे बता सकते हैं कि कौन सा कॉर्पस कलर्स रिफ्लेक्ट होगा और कौन सा गॉस्पलर्स क्या होगा ट्रांसमिट होगा न्यूटन हैड टू पॉसुलेट सम काइंड ऑफ अनप्रडिक्टेबल चांस फिनोमिना विच डिसाइडेड वेदर एन इंडिविजुअल कॉर्पस कलर वुड बी डिफ्लेक्टेड और नॉट इन एक्सप्लेन अदर फिनोमिना हाउ एवर द कॉर्पस कलर प्रिज्यूम टू बिहेव एज इफ देवर आइडेंटिकल ठीक है और जो फिनोमिना एक्सप्लेन कर रहे थे वो रिफ्लेक्शन में जैसे तो अब तो ये बोल रहे हैं कि जो कॉर्पस कलर से वो सारे आइडेंटिकल है सारे सेम है लेकिन यहाँ पर अब बोल रहे हैं कि कुछ कॉर्पस कलर ट्रांसमिट कर जाएंगे कुछ रिफ्लेक्ट कर जाएंगे तो ऐसा कौन सा क्या क्राइटेरिया है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा कौन सा नहीं है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए ठीक है सच अ डिलेमा डज नॉट अकर इन द वे पिक्चर ऑफ लाइट एन इनकमिंग वेव कैन भी डिवाइडेड इंटू टू वीकर वेव एट द बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर वेव पिक्चर में डिलेमा नहीं रहेगी और हम आगे पढ़ेंगे तब समझेंगे इसको कि जब पोलराइजेशन की बात करेंगे ठीक है तो एक कंपोनेंट जो रहेगा वो क्या होगा रिफ्लेक्ट हो जाएगा और एक कंपोनेंट वेव का वो रिफ आ, रिफ्लेक्ट हो जाएगा ठीक है तो दो वीकर वेव्स में हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिवाइड हो जाएगी एक पार्ट क्या हो रहा है वेव का रिफ्लेक्ट हो रहा है एक पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है पोलराइजेशन में इस बात को समझेंगे ठीक है वो सेकेंड और वेव ऑप्टिक्स के बाद में चैप्टर में इसको और डिटेल में समझेंगे ठीक है तो आई होप ये पैराग्राफ को क्लियर हुआ होगा ठीक है अगर आपको समझ में आया तो लाइक कर देना वीडियो को शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को थैंक्स फॉर वाचिंग।